¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a Punto Onyx. En este video les voy a enseñar en cómo sacar doble S en el nivel de las minas con Chris Redfield. Si se dan cuenta voy a armar la saga porque con ningún personaje lo he hecho en todos más que en el del pueblo. Y es porque no estaba aburrido. Pero bueno, ese no es el tema. Así que vamos a empezar. Aquí podemos aparecer en dos lugares. En la cima de la construcción que es aquí o dentro de las minas. Si aparecen dentro de las minas es la mejor opción. Porque ahí pueden tomar los tiempos de una vez y no pierden segundos. Pero bueno, esta vez que es la opción difícil. Bueno, la forma más difícil les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Pues primero que nada, hay que tomar los relojes que hay alrededor. Vamos a ir por este, por el que está aquí saliendo a mano derecha. Y vamos a tomar lo que hay en esas cajas, que me parece que hay un spray de primeros auxilios. Ok, no está en la caja, está aquí. Lo tomamos. Y vamos a ir bajando Intenten matar a la menor cantidad de enemigos Porque como en el nivel del pueblo Aquí igual tenemos que hacer un combo mínimo de 40 Para que tengamos por así decirlo la mitad de los puntos necesarios Pero bueno, a ver, vamos a tomar este Nos volvemos a bajar por aquí Vamos a la construcción de este lado Donde está el puentecito Vamos el último reloj de esta zona Y ahora sí nos vamos a ir directitos a la zona de arriba en esta zona de arriba es donde vamos a intentar hacer nuestro combo Porque en este nivel lo que se caracteriza de la, a diferencia del pueblo es que las zonas son más cerradas Y en las zonas más abiertas eh, en realidad te llegan de todos lados y pues, está más complicado Pero qué mejor que hacerlo desde aquí para poder hacer un buen combo En esta primera parte los enemigos van a morir de un escopetazo Miren, ok, un escopetazo, un escopetazo Ese pues, cabrón se aguantó un poquito más pero porque tenía algo de distancia Ok, vamos a intentar matarlos en esta zona Aquí realmente no importa tanto que los maten cuerpo a cuerpo Aquí la idea es... ¿Cómo se llama? Hacer el combo Si lo pueden hacer cuerpo a cuerpo, pues ya es un bonus extra Pero no es tanto el requisito ¿no? Ok Vamos a ver, vamos a ver Ahora, en el supuesto de que aparezcan en la zona de abajo La dinámica es así Toman todos los tiempos que están abajo y posteriormente se suben a esta zona Entonces miran, oye punto, ¿por qué no subimos a esta zona y no lo hacemos en otra parte del nivel? Ok, les digo en esta zona porque hay un error en el juego En el cual, si ustedes ponen esta zona, en este piso o en el de ahí abajo Los perros no pueden subir No sé si me voy a entender Yo al menos he estado aquí mínimo hasta juntar 60.000 puntos Y no me salen los perros en la zona de arriba Así que este es un muy buen punto para no entretenernos tantos con esos enemigos que llegan a ser algo molestos Por el mismo motivo de que nos atrapan y hacen que perdamos el combo Así que, pues bueno, aquí les doy un pequeño tip Que espero que todo el mundo de ahora en adelante lo use Porque para algo me esfuerzo por ustedes, banda Valórenlo Ok, vamos a ir matando Y ya vamos más o menos casi a la mitad del combo también se me olvidaba decirles que en este nivel hay que tener algo de cuidado Porque los enemigos son algo idiotas Se tienden a matar ellos mismos Y ese hecho de que ellos se maten solos Hacen que la cantidad de enemigos se reduzca Y no podamos completar el combo Ahí acaban de ver como una explosión Se chingó a los demás enemigos Y ahora me va a costar trabajo porque Ay cabrón <risa> Por eso mismo, porque pensé que perdía mi combo Ok, ya empezaron a salir estos gorditos Estos gorditos siempre salen arriba de Más o menos, creo que son 40.000 puntos O en el combo Que lleven mínimo 30 o 25 25 o 30, más o menos Así para que, ay cabrón, estén preparados Aquí es donde literalmente ya se pone Un poquito más difícil hacer el combo Ok, vamos en 35 Vamos a intentar llegar a los 50 O a los 40 mínimo ya si ustedes quieren subir un combo más, pues adelante. Que ya, yo realmente aquí no les recomiendo mucho que hagan el combo. Porque el enemigo de aquí nos hace un instant kill si tenemos muy mala suerte. O sea, la 90, el 90% de sus ataques va a ser agarrarnos y matarnos a ese maldito insecto. Así que lo más conveniente es enfrentarlo a él primero que nadie y olvidarnos de todo el mundo. Y cabrón, vamos a bajarnos. Yo creo que con esos puntos está, es suficiente. Para que así pueda tomar el último reloj. Y bueno, el último reloj de esta zona Y poder juntarme otros 10.000 puntotes más Ok, ok Si se dan cuenta ya nos empezaron a salir los perros Que esos perros salen a partir de los 15.000 puntos 
Vamos a juntar un, un cachito Así Les va la bombocha Hijo de toda su puta madre Bueno, no importa, ahí le va otra A mi buen amigo solo vino Vamos a matar a estos Perfecto, no salió como yo lo había planeado Pero bueno, ya desperdicié un bote Maldita sea Oh, muérete Ay, carajo No sé si eso fue bueno o mal Carajo, fue malo, ya me di cuenta Fue malo Uy, 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 uy hasta suerte tengo en esto Ok, recuerden siempre primero su salud Después el combo, porque si no, lo demás se arruina Ok Ya acabamos en esta zona Y ya escuché ese maldito desgraciado insecto Que está aquí al lado de mí Ok, este enemigo es algo difícil Para los que tienen pésima Pésima puntería, así como yo Yo les recomiendo que se tomen su tiempo Mátenlo lento Pueden tardarse hasta un minuto en matarlo y no pasa nada. O sea, intenten darle vueltas y atacar de la manera más lejana posible. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que esperar que abra. Puta madre. Lo malo aquí es que se juntan los enemigos. Así que no se preocupen, tómense su tiempo. Y intenten atacarlo de la forma en que más se acomode. Igual, por, por ejemplo, ahorita con el siguiente de estos insectos yo le voy a demostrar cómo matarlo rápido Si es que tienen buena puntería Y obviamente una escopeta Si llegan a tener pistola o metralleta con algún otro personaje No es tan difícil, incluso es un poquito más sencillo ¡Ay, cabrón! Yo pensé que la patada sí le iba a hacer algo ¡Ay, güey, güey, güey! Siempre estoy haciendo bolas aquí ¡Carajo, carajo, carajo! Recuerden, si esa cosa lo está persiguiendo, no se queden a matar enemigos porque los va a agarrar Los va a agarrar Así que... Vamos a ver, vamos a ver, ya llevamos casi 30 segundos peleando contra este cabrón Vamos a ver Vamos a meternos aquí al túnel Esperemos que estos idiotas no se maten solos para que pueda hacer un buen combo A ver, ven aquí, puta madre Y listo Me tardé más o menos como 40, 50 segundos en matarlo Pero esto ya salvo y ya tengo 66 mil puntos que esto se traduce en un rango S Y todavía me queda más o menos como 3 minutos y medio O sea, como la mitad del tiempo Así que Hay tiempo para un doble S Ay cabrón Vamos a ver, vamos a ver Vamos a tomar el maldito reloj Cabrón Tengo que juntar. Ok, ya ahora sí, vamos a dar una vuelta ¡No! ¡Maldito negro de mierda! Aclaro, no es algo racista Es nada más Una... Oh, ¿Cómo decirlo? Pues nada más por el coraje, pero o sea, no, no soy racista, banda. Así que ustedes tampoco lo sean, porque todos somos sangre y órganos. Ay, güey. Si se darán cuenta, estoy algo fuera de forma, porque mi último video lo subí, creo que hace tres semanas, y desde entonces no he jugado, y se podrán dar cuenta que me están partiendo la madre en este nivel. Que en realidad es el nivel más cerrado que hay, y en el que obviamente se te tan malos enemigos, pero como tenemos a Chris en este nivel, nos es útil por sus granadas y porque hay muchos discos, no olviden tomar los discos porque eso les va a servir en esta parte final del juego, porque vamos a ver cuántos juntamos, ahí van 8, 7 en combo vamos a ver qué otro, hay que poner uno por aquí carajo, pensé que iban a subir, a morir más bueno, 7000, 9000 a ver, un combo de 10.000 o sea, ya tengo 10.000 puntotes y 90.000 puntos a la bolsa. Ahora sí les voy a enseñar cómo matarlo rápido. O sea, este es sin miedo. Darle a sus puntos y con 4 tiros queda. ¿Ven? Así de simple. Fácil y bonito. No es un enemigo tan difícil si tienen buena puntería. La neta, por ejemplo, yo tengo mis momentos de confianza como este. Que estos que me salen muy bien y en la mayoría que me salen pésimamente mal. Ok, ya vamos en la recta final. ¡Ay, cabrón, ay, cabrón, ay, cabrón! Aquí sí, ya me acabé todos los relojes Ya no tengo cómo hacer el combo que los multiplica por mil Así que únicamente me voy a dedicar a matarlos a lo loco Ya con estos 100.000 mil puntos Consigo mi rango doble S Y si ustedes siguieron mis instrucciones También tendrán ese rango doble S que es tan preciado Como siempre les voy a recomendar que en esta recta final Siempre en el último minuto que raro suena Pero... Tengo razón, en el último minuto es cuando empiezan a acosarlos un poquito más Por el simple hecho de que tienen una buena puntuación Y 
Ya falta poco tiempo. Carajo. Ay, güey. Me salió de puro milagro. Bueno, eh, ustedes me entienden. O sea, último minuto. El juego. Su inteligencia artificial está captando. Que ustedes van bien. Y que si la riegan. Eh, van a pegar el coraje de su vida. Y es lo que queremos evitar. Y me lleva la chingada. Bueno, ahora lo entienden. ¿Por qué es importante tomar los sprays? Si ustedes son más cuidadosos que yo, que yo con su vida. Así que mejor en lugar de sprays. Tomen granadas o discos. Que les van a servir mucho. Me lleva con esos malditos animales. Bueno, lo bueno es que se van a morir con esas bombas. Vamos a matar una. Voy un poco lejos. 20 segundos. Ok, vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer un combo de 10 Carajo, no, creo que no Bueno, voy a intentar matar unos poquitos últimos antes de irme, banda Y como les digo, espero que les haya servido este video A ver si mañana o pasado les puedo subir el de el pueblo, pero de los de los indios O no sé cómo, cómo decirlos, de los nativos Y pues ya, vamos a ver, vamos a ver Y oficialmente acabamos, banda Vamos a ver nuestra calificación con 123 mil puntos. 123 mil 660 puntos, creo. Nos fue bien y los veo hasta la próxima, chavos. Que tengan un excelente fin de semana y bye bye.